人読みをなりわにしている人間ならば即わかる競争ですからやっぱり交際相手の話は真実なんだなぁと確信しましたあなた運がいいんだってはいこんにちは占い師ケンケンです本日もケンケン TV やっていきたいと思います今日は時事ネタコーナーですこの時事ネタコーナーは項目ごとに質問を読ませていただきますいつもの流れでお願いしますそれでは本日の項目です項目1、紹介でゼレンスキーです。項目2、最新のマルチ商法。項目3、レジェンド芸人グループ D の D、対魔使用バイバイ疑惑の3項目でいきましょう。よろしくお願いします。詐欺師の報告は傷公開まで。ではまず、項目1、紹介でゼレンスキーです。です。ではコメント読みしていきましょう。自分のことをゼレンスキーですと言った玉木筆に沖縄県知事を見てくださいバカなんでしょうかそしてあのような人はなぜあんなことを口に出すのでしょうかニュースにもきちんとなっていますのでケンケン先生の考察を教えてくださいはいメッセージありがとうございます忍ともかんともなニュースではありますがまず記事を見ていきましょうかね琉球新報さんより引用させていただきますゼレンスキー発言沖縄知事が在日大使に経緯説明へ重ねてお詫びというタイトルです玉木デニー沖縄県知事が県の有識者会議でウクライナ大統領のゼレンスキーですと発言した問題で県は27日在日ウクライナ大使館に経緯説明する方向で調整に入った玉木知事が電話でセルギー・コルスンスキー駐日大使とやり取りする見込みで県は大使館と日程を調整している一部報道によるとコルスンスキー氏は26日に知事の発言について真意を確認したいとの意向を示していた報道を受け、県側から大使館に連絡を入れた。玉木知事は27日の定例記者会見で、軽率な発言で重ねてお詫びを申し上げなければならない。ウクライナ大使館の不安を取り除くための行動も必要だ。深く反省し、丁寧な説明をしたい。と語った。はい、という記事でした。どうしようもないですが、これは行動でどのような人間かが特定できるので、ニュース自体、この玉木知事。がやったことは恐ろしくどうでもいい、みみっちいことではありますが、感想枠の勉強になりますので、今回取り上げさせていただきました。何点かこのやらかしについて突っ込みどころがありますので、順番に解説していきましょう。そして最後には人間像が浮き彫りになります。ではまず一つ目なんですが、TPO です。TPO とは、タイム、時間、プレイス、場所、オケーション、場合、オポチュニティと使われることもあるの頭文字を取って、時と場所、場合に応じた方法、態度、服装などの使い分けを意味する和製英語ですが、まさに一番目はこれにつきます。例えば、玉木知が友達とキャバクラに飲みに行ってます。そしてフリーで初めてついた女の子に冗談交じりで同じ発言をしました。これならば、まあ、まだわかります。キャバクラあるあるのおっさんギャグです。そこそこのおっさんが話すんですが、受けることは万に一つもありませんから、飲みの場ですらも控えておいた方が得策でしょう。それをこんな県の有識者会議で発しています。しかも自分の立場は県知事、酒もこの場に出ていないのは当たり前。時間もどうせ午前とかお昼でしょう。まずこの空気読めない感は半端ないので、そこを完全にリーディングできます。次に人選です。なぜ現在最も敬遠した方がいいロシアとウクライナ問題から有名人をピックしたのかという点です。このキャラセレがまだ漫画やアニメのキャラクターとか往年の名俳優など皆が知っている当たり障りのない人物でしたら受けはしないもののバニール全員にガン無視されてフルスルーのお寒い空気が流れるそれだけで終えたでしょう。安易に出してはいい名前かどうかわからない。大人になってそれは非常に痛いです。ぶっちゃけそのあたりの学生 YouTuber でもその人物名は出さないんじゃないですかね。そして最後、なぜこのような真面目な場でそういう出落ちギャグを入れようと思ったのかです。これは例のマヤマヤの動画でも言えるんですが、深刻な暴露動画のはずなのに出だしを松井和代ですと言いました。彼らに共通して言えるのはズバリセンスのなさです。この自己紹介の時に自分ではない別の有名人ネームを出すというのはぶっちゃけ誰でもできます。受けるかどうかは別にすればですよ。最も簡単なギャグでしょう。しかし、玉木知事も、まやまやも、非常に安直に考えすぎです。無論、このように 100% という数字、絶対というものはないのかもしれませんが、まあ、限りなく100に近い 99.999% は、おすべり必至です。誰でも容易に手を出せる出だしギャグだからこそ、逆にそれで受けるのは難しいのです。だって、簡単かつ、絶対受けるなら、誰しもやります。しかし、これで受けるのは僕が知っている限り、宝淳二さんオンリーです。これは宝さんの持ちギャグで、宝さんがやるからこそ面白いのです
よく元気が出るテレビなどのコーナーの入りでやっていましたしかも高田さんですらカメラの映り方や登場方法顔の化粧など常に変化をつけ人選も今最も多くの視聴者に刺さり問題がない人物をセレクトしておられましたですから今回の騒動で分かるのはマヤマヤも含めてお笑いのセンスが一切ない空気を読めない人物という読み取りが確実にできますなぜならば彼らがやった時別に受けを狙わなくてもいい状況でありそれをすることによってマイナス方向にしか物事が動かないのが確実に予期できますそれを分かっていながら実行するというのは異常なまでにセンスがないという証拠の言動ですから意外にもこんな文章一つでもその人間像を特定できるという話をしたかったのでこの質問を選ばさせていただきましたはいそれでは次の項目ですツイッターフォローしてね項目に最新のマルチ情報ですではコメントにしていきましょう。新しいマルチ情報が流行っています。大阪や東京でも結構被害出ています。道を歩いているといきなり見知らぬ人間に話しかけられる方法です。ぜひ、けんけん TV で取り上げてください。はい、メッセージありがとうございます。えっと、これ全くわからなかったんですが、3、4名様からリクエストが来ていました。まず記事を読んでいきましょう。モデルプレスさんより引用させていただきます。新しいカップルに次々呼び止められる恐怖体験「流行するマルチ商法の手口」というタイトルです街中で2組の不気味なカップルに次々声をかけられた20代女性専門家は最新のマルチ商法勧誘の手口と推測する巷で品出しているマルチ商法にまつわる勧誘トラブル彼らは被害者の両親につけ込み言葉巧みに儲け話を持ちかけてくるがとある20代女性が体験したケースとはよかったらお友達に先日20代女性の A さんが東京表参道で予定を終えた後大通りを歩いていると同年代と思われるカップルに声をかけられた地方から出てきたばかりで店がわからない周辺で美味しいお店はないでしょうか純粋そうな2人の様子を見て近くのカフェを丁寧に教えてあげたという A さんすると本当にありがとうございますすぐ行ってみますもしよかったらお友達になってくれませんか東京に知り合いがまだ少なくて感謝の言葉を受け一時は笑顔になった A さんだったが LINE 交換を迫るカップルに違和感を覚え連絡先交換を丁重に断り駅へ向かったすると5分後さらなる展開がまたもや30代くらいと思われる別のカップルに声をかけられたのです内容は全く一緒友達になろう SNS でつながろうと本当に怖くなりました A さん現在ネット上では同様ケースがいくつも報告されておりそれらは最終的にマルチ情報の団体につながっていると見られている実際に連絡先などを交換した後はどんな展開が待っているのだろうか現在は東京の繁華街のほか大阪のターミナル駅周辺でも同様のケースが相次いでいる元警視庁刑事で現在は不倫トラブルから詐欺事件まで幅広く調査案件を担当している坂田探偵事務所坂田代表は地方から出てきて友達がいないので町コンに参加したいので友達が欲しいという歌い文句で勧誘するケースが繁華街で多発しているのは事実連絡先を交換すると将来の夢や稼ぎたい金額を聞いてきて起業して夢を叶えるために自己啓発セミナーに参加することを勧められるそれがマルス情報の集会だったりするのですと警鐘を鳴らす周知の通りマルチ情報は消費者庁が常に注意を呼びかけるトラブル品質の社会問題儲け話を餌に参画者を集め勧誘された側がいつか勧誘する側に回り金銭トラブルにつながる定期的に開催されるセミナーに試しに参加しないかと誘われて参加してみると高額商品やサービスを購入する契約を勧められその契約を第三者に勧誘すると逆に利益がもらえる定期的な高額契約の支払いのために貯金を切り崩して支払いをしたりいくつもの仕事を掛け持ちしたりまた借金を作るなどで経済的に厳しくなりますさらに自分のランクを上げるために必要に勧誘して知人友人と疎遠になったりひいては連鎖販売取引マルチ情報規制に必要なクーリングオフ告知や勧誘目的告知をしないなど法律違反をすることで処罰の対象になる恐れがあります探偵事務所にも同様の相談が増えているという私が探偵としてご相談いただく事案の一つに極めて悪質なポンジスキームがありますこの手口は巧妙。出資してもらった資金を運用し、その利益を出資者に配当金などとして還元するなどと歌っておきながら実際には資金運用を行わず、後から参加する出資者から新たに集めたお金を以前からの出資者に配当金などと偽って渡す。出資者はあたかも資金運営によって利益が生まれと誤認。そんな実際には利益のない自転車操業を繰り返して参加者から十分に搾取した後最終的には音信不通になって海外に逃亡するはいというような記事でしたがやり方が以前とは変わってきてますね
、ネットで結構情報を見て回ったのですが、まだそこまで被害報告は出ていませんでしたので、ちょろちょろと流行り始めているという感触ですね。まず気をつけてもらいたいのがカップルであるという点ですね。異性か同性一人ではないというのがミソです。特に女性に対して何かを仕掛けるのであれば、男性一人でしたらほぼナンパやスカウトと変わらないですから、連絡先を聞くことは困難でしょう。ところがカップルであるということは人間性もまだ普通だから付き合っているパートナーがいるんだという油断を誘っているんでしょう。今回のこのマルス商法のやり方はかなり強引な手法と言わざるを得ません。もう少しデータが集まればこのマルス商法単体で注意勧告動画を作成したいと思いますが、この度動画を取り上げたことで今の世の中にはこんなマルチもあるんだなぁと一応皆さんの頭の片隅にでも入れておいてください。くれぐれも知らない人に連絡先を教えないよう気をつけてください。それでは最後の項目です。悩み相談はマカロンまで項目3レジェンド芸人グループ D の D 大麻使用売買疑惑です D の D とは誰なんでしょうかではコメント読みをしていきましょう電撃ネットワーク旦那小柳の大麻使用売買疑惑が文春より出ましたぜひやっているかどうか見てくださいはいメッセージありがとうございます文春法ですかでは記事を読んでいきましょうもちろん文春さんより引用させていただきます電撃ネットワーク、旦那小柳の大麻使用、売買を元不倫相手が告発、常時の前に感覚が敏感になる、仕入れた大麻の一部を懐に入れて残りは、証拠音声 LINE 公開というタイトルです。英子、私に大麻を吸わせたことは悪かったと思っている。男性思ってるよ、もう警察に行ったの。英子思ってるのってまず、男性思ってるよ。別れ話の最中の男女の会話。これは A 子さん40歳代から送られてきた音声データの一部だ。A 子さんは一時期不倫関係にあった男性に対し自分に大麻を吸わせたことについて非を認めるよう迫っている。この声は怒りに震えていた。この男性はパフォーマンス集団、電撃ネットワークの旦那小柳53歳です。A 子さんはそう言うと小柳の大麻漬けの日々について語り始めた。電撃ネットワークは1990年代体を張った過激な芸を全面に出し世界で活躍したメンバーの一人である旦那小柳は痛みを感じないという得意体質を生かし牛乳を鼻から入れて目から出す割り箸を尻で割るといった芸で人気を博した現在も小柳は都内のスナックに週に数回出勤しながら結成時からのメンバー南部虎田雄三に若手の新メンバー3人を加えた6人で電撃ネットワークとして活躍2020年には結成30周年を迎え2021年10月に YouTube チャンネル電撃 TV を開設するなど意欲的だそんなベテラン芸人が大麻を常習していたと A 子さんは言うのだ世界各国で合法化が進む中日本においては未だ非合法薬物として禁止されている大麻しかし2021年1月に発足した大麻に関する検討会では医療用大麻の解禁について議論がされており今後大麻規制が緩和される可能性もあるこうした流れやゲートウェイドラッグと称されるほど違法薬物の中で比較的入手しやすいことが背景にあったが2021年の大麻違反による検挙者数は5482人と過去最多となった大麻の蔓延は芸能界にも暗い影を落としている。元カトゥーンの田口淳之介、俳優の伊勢谷祐介らが大麻の所持で逮捕されたことは記憶に新しい。違法薬物で逮捕されれば仕事の多くを失う。特に人前に出る芸能人にとってはあまりにリスクが高い。それでもやめられないのは一体なぜなのだろうか。A 子さんは彼にとって大麻使用は普通のこと、一般の感覚から遠く離れたところにいるように感じました。と、小柳の大麻上州の実態を明かす。トシさん、旦那小柳は出会って数回目のセックスの前に堂々と大麻を吸い始めました。違法薬物は隠れて一人でするものだと思っていましたが、彼は薬物とは無縁の私の目の前で平気で大麻を吸い、私にも吸うように進めてきたのです。付き合う中で彼は大麻の売買の現場にも私を連れて行きました。それでも私は彼が好きでした。そんな気持ちを利用されたことは今でも許せません。それに自分が巻き込まれたこともあり、こんなに近くに違法薬物が蔓延している実態を隠しておくことはできない。と記事は続きますが、長くなるのでこの辺で。火曜日はインスタグラムで質問コーナーやってるよ。まず、旦那小柳さんのことはよく知らないのですが、大麻使用の目的に痛みを消すという理由もあります。この旦那小柳さんの芸風は、先ほど前述しましたが、痛みを感じないという得意体質を生かしてと書かれていましたが、まあ、無痛症でもない限りは人間痛みを感じますので、芸の種をばらすと怒られるかもしれませんが、ただこれは我慢しているだけです。ですから実際に小柳氏も痛みはありますからそれを打ち消す和らげるためにも使用していた可能性がありますね実際海外でもプロレスラー格闘家がそれを理由に大麻に手を出している人もいます2006年7月に大麻で捕まりました当時全日本プロレス所属のアラス選手も怪我の痛みに耐えられなかったという話をしていたような気がします
。まあそういうのは言い訳に過ぎないかもしれませんが、今回のこの小柳さんも元交際相手が告発しているのですから事実でしょう。時間がないので、がっつり感想枠は見ませんが、文春さんに掲載されていました顔写真1枚見た瞬間にも参考の横文ががっつり入っていたので、まあパーツ読みは危険なんですが、人読みをなりわにしている人間ならば、即わかる競争ですから、やっぱり交際相手の話は真実なんだなぁと確信しました。芸風が芸風ですから、ちょっとぶっ飛んでいるのかもしれませんが、あくまでもエンタメの範囲内で留めておかないと、危険な行為を顧みないのもいいですが、法律まで破ったりすると車輪になりませんからね。電撃のトークは好きな芸人さんですから、心を入れ替えて芸を磨き直してほしいというのが、たった一つのお願いです。はい、というわけで本日も時事ネタニュース3本を解説させていただきました。本日のテーマのような話から、悩み相談、疑問、質問、意見など、何でもマカロンからお気軽にメッセージを送信してください。生配信はミルダムでやっております。配信アーカイブは、占い師、ケンケン TV、見逃し配信チャンネルをご覧ください。傷公開は、詐欺師や霊感商法をやっている悪人の情報を募集しており、Twitter ではチャンネル最新情報、Instagram では火曜日に週一質問コーナーをやっています。動画の高評価、チャンネル登録、SNS のフォローをよろしくお願いします。占い師ケンケン TV を見てトラストリテラシーを高め一緒に運気を上げましょうパワーストーンはただの石ご視聴ありがとうございました